നമസ്കാരം ഞാൻ രമ്യ ഗിരീഷ് ഞാൻ കാട്ടാക്കിട മിസ് വേൾഡ് എന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലർ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി നടത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ഒരു ഡാൻഡ്രഫിന് എന്താണ് ഒരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഡാൻഡ്രഫിന് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിവിധിയൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്കത് കിട്ടില്ല കാരണം ഡാൻഡ്രഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയും അതിനൊരു യഥാർത്ഥ കാരണം ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഡാൻഡ്രഫ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡാൻഡ്രഫ് ഒരു ഡാൻഡ്രഫ് അഥവാ താരൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് തല ഫുൾ താരനാണ് സാധാരണ നമുക്ക് താരൻ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫുൾ സ്കാൾഫ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വിധം അതിൻ്റെ ഡെഡ് സ്കിൻ ഇളകി പതിയെ പതിയെ വെള്ള കളറിലും മഞ്ഞ നിറത്തിലും പൊടിയായി ഇളകി വരുന്നത് കാണാം അത് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒരു കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ഫുള്ളും ബാക്ക് സൈഡിലും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊടി വീണിരിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് തുടക്കം നന്ന കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ചൊറിച്ചിലും കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് അതിന് വേറെ നമ്മളൊന്നും പ്രോപ്പർ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും 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 കൂടിയത് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മുടി കൊഴിച്ചിലാണ് മുടി നന്ന നല്ലവണ്ണം കൊഴിഞ്ഞ് പുരികത്തിലെ മുടി വരെ കൊഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നീടുണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് താരന് ഒരുപാട് റെമഡീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് പ്രതിവിധി നമ്മൾ താരൻ ചെയ്തിരുന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും ഓർക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ താരൻ വരുന്നത് താരൻ്റെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പില്ലോ കവർ അതുപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പിന്നെ നാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടവല് ഇതെല്ലാം മാറ്റണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് പോകില്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ പില്ലോ കവറും ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പുഴുങ്ങി നമ്മൾ അലക്കി ഉപയോഗിക്കണം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത് ആ ഒരു രീതി തുടർന്നാൽ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ നം ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല നമ്മൾ ഫുൾ ജങ്ക് ഫുഡും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫുഡും നമുക്കൊരു പരിധി വരെ ഡാൻഡ്രഫിന് ഒരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല വെള്ളം വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഡാൻഡ്രഫ് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡാൻഡ്രഫ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കാൽഫ് നന്നായി എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കുക രാവിലെ പോയി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തലയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുലിക്ക് നന്നായിട്ട് തല നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകുന്ന ഇപ്പം ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കിപ്പം കുളത്തിൽ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുളത്തിലും ഇതിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ലവണ്ണം തല നന്നായിട്ട് കുലുക്കി നല്ല മുടി നന്നായിട്ട് ഇളകി കഴു കഴുകുമായിരുന്നു സ്കാൽഫെല്ലാം കഴുകാൻ സമയമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അതിന് സമയമില്ല അതാണ് ഒന്നാം തകണം പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഉള്ള സമയത്തിൽ നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ റണി ആ ആ വാട്ടറിൽ തന്നെ നമ്മൾ തല വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്കാൽഫ് നല്ല ഉരച്ച് കഴുകണം എല്ലാ ദിവസവും കഴുകണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ട് പോയാലേ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സ്കാൽഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ സാധാരണ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചിലർ തല കഴുകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തല നമ്മൾ സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകാൻ പാടില്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക അത് എല്ലാ ദിവസവും ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ച് കഴുകരുത് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിലോ നാല് ദിവസത്തിലോ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഷാമ്പു
ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും ഒരു ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി നല്ലോണം അടങ്ങിയ ഫുഡ് അതായത് പഴങ്ങളാവട്ടെ ആ ജ്യൂസ് ആവട്ടെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ആഹാര ഫുഡ് നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനൊരു നിയന്ത്രണം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ എന്നോട് പല കുട്ടികളും വന്ന് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് മുടി സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്തു എനിക്കും ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ഹെയർ ആകട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹം ചിലർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടം കാണും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷേ ചെയ്യ ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമുക്കത് ചേരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിന് അത് സ്യൂട്ടാവോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആദ്യം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്തനിങ് ആവട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയുക നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആദ്യം ഒന്ന് ഹെയർ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തിടുന്നോ ഇട്ട് നോക്കണം അയൺ ചെയ്യുമ്പം ഏതാ ഒരു അയൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് അതുപോലെയാണ് ഏകദേശം അതുപോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളൊരു സ്മൂത്തനിങ്ങോ ഒരു ഹെയർ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനിങ്ങോ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മുഖത്തിന് അത് ചേരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നമുക്കത് അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് അത് ചേരുമോ ഇല്ല എന്ന് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പോകും കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും കെമിക്കൽ വാരി അതിനകത്ത് നമ്മൾ മുടിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് സ്യൂട്ടാവുന്നില്ല എങ്കിലും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ വിഷമം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയറിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം കെമിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കാണ് കെമിക്കൽ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ പ്രോ പ്രോട്ടീൻ ആയാലും സ്പായ ആയാലും കൂടുതൽ ചെയ്ത അതിന് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മുടിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം അല്ല ആ ഒരു എന്നാൽ നമ്മൾ പോയി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർലറിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വീണ്ടും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം വീണ്ടും നമ്മൾ വീ ഹോം കെയർ ഉണ്ട് അത് പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മൂ ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കൽ അതിന് സ്പായും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ ആ മുടി അതേ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പോയി ഫേ ചെയ്യും സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യും ഒരു ആ ഒരു മാസം നന്നായിട്ട് കിടക്കും ആ അടുത്ത മാസം മുതൽ മുടി ചകിരി പോലെ ആകുന്നത് അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പ്രൊസീജിയർ എടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി ഡാമേജ് ആയി പോകും നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് വിട്ട് നമ്മൾ ആ നാച്ചുറൽ സാധനം നശിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ മുടിക്ക് നൽകുന്നത് അത് പിന്നെ പഴയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ച് നമുക്കത് കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ ഡാൻഡ്രഫിന് വളരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡാൻഡ്രഫിന് ഒരു ഉത്തമ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മാ ഒരു നീ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ അത് കുറേ കെയർ ചെയ്താൽ സ്കാൽഫ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്താൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില കുട്ടികൾ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എണ്ണ മസ്റ്റായിട്ട് ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയും കള ഇട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഴുകി കളഞ്ഞോളൂ അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ആ ഒരു സ്കാൽഫിന് നമ്മൾ ഒരു രക്തയോട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ആ വിരൽ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴുകി കളയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഡാൻഡ്രഫിന് നമ്മൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പാർലറിൽ പോയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഡാൻഡ്രഫിൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും സ്കാൽഫ് അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സിറ്റിങ്സിലൊക്കെ ചിലർക്ക് മാറി മാറിക്കിട്ടും എന്നാൽ ചിലർക്ക് ഒരു മൂന്ന് സിറ്റിങ്സ് ആയാലും മാറാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ആ സ്കിൻ നമ്മുടെ സ്കാൽഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ആ വീണ്ടും ആ ആഫ്റ്റർ റെമഡീസ് നമ്മൾ ഹോം കെയർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാൻഡ്രഫിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യ് പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന ഹോം റെമഡീസ് നമ്മൾ അത് അതനുസരിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഡാൻഡ്രഫിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പയർ പൊടിയോ കടൽ മാവോ ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽഫ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒരല്പം ഒരു നന്ന ഒരു ഹാഫ് ആയി ഉണക്കാവും അത് ഒന്ന് ഉണക്കിയ ശേഷം ഈ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം ചില ആൾക്കാർക്ക് ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻസൊക്കെ പറയ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആദ്യം ഒരു ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഓയിലാണോ സാധാരണ തേക്കാറ് ആ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ആ ഓയിലിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചിടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രാമ്പുവും കൂടെ ഇടണം ആ ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് സ്കാൽഫിൽ തേക്കണം തേക്കുന്നത് ഒരു മസാജ് ചെയ്ത് തേക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വൈ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പിൻ പിന്നെ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം ക്ലേ ഒരു മൈൽഡ് ഷാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈൽഡ് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഓയിൽ ഒന്ന് കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു നന്നായിട്ട് പഴുക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാ പച്ച കളറ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പഴു നന്നായിട്ട് പഴുക്കും അങ്ങനെ കണക്കിനുള്ള ഒരു പച്ച പാളയും കൂടെ പഴം എടുത്തിട്ട് അത് തൊലിയോടുകൂടി മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിക്കണം അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്കാൽഫിൽ ഫുള്ളും നന്നായിട്ട് തേച്ച് ഒരു പാക്ക് പോലെ മുടിയിൽ തേ മുടിയിലും തേക്കാം കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതും ഒരു അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇട്ടിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ക്ലെൻസറിന് പകരം ഉപയോഗിക്കും ഈ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഈ പഴത്തിന് ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറാൻ പിന്നെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളം എടുത്ത് ആ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത ക്ലെൻസ് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസറായിട്ടാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം അത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഞാൻ ഈ ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം കാര്യം നമുക്കൊരു ഡെയിലി റൊട്ടീൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാലേ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഈ കൺട്രോൾ ഇതൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പലർക്കും ഞാനിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വളരെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അവർ പറഞ്ഞത് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡാൻഡ്ര ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഇത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും